biobrændstoffer er en måde, hvor, hvor vi kan nedbringe vores CO2-ledning for vores transportsektor. Men biobrændstoffer er ikke gode for miljøet, bare fordi de hedder bio eller fordi de er grønne. Jeg forsker i at udvikle en ny metode til at lave biodiesel med. Jeg arbejder på at bruge enzymer og membraner til at forbedre produktionsmetoden, så vi får en billigere produktionsmetode, men også en, som giver os en god miljøgevinst. Biodiesel kan vi lave af olie og en alkohol. En olie kan vi få for eksempel fra dyrefedt, som er et affaldsprodukt, men vi kan også bruge planteolier, som kan være rapsolie eller solsikkeolier. Men det er jo fødevarer, og de fødevarer vil vi jo så putte i en motor og brænde af, i stedet for at brødføde nogle folk. I fremtiden vil vi kigge på at bruge elbiler eller brændselceller, men de teknologier er ikke udviklet nok til, at vi i dag bare kan udskifte det hele med de teknologier. Vi har ikke metaller nok, og teknologien er ikke god nok til, at vi kan gøre det med det samme. Men noget vi kan, det er at bruge flydende biobrændstoffer i vores eksisterende motorer, for at erstatte de brændstoffer, vi kører på i dag. Det er benzin, og det er dieselbiler. Der kan vi erstatte de brændstoffer med biodiesel eller bioetanol. Biobrændstoffer er et ekstremt spændende felt at arbejde indenfor. Det er et felt, der sker meget hele tiden, og der er stor politisk fokus og nye retningslinjer, som skifter, som gør, at vores scenarier og vores forskning ændrer sig fra dag til dag. Det er både dansk lovgivning og EU-lovgivning, som påvirker vores forskning direkte. Samtidig er der jo mange andre teknologier og spillere på området, som gør, at det er dem, vi sammenligner os med og skal konkurrere med om, hvilke teknologier, der kommer ud og bliver brugt i praksis. Jeg har altid interesseret mig meget for kemi og biologi og matematik og fysik. Og jeg har altid interesseret mig meget for, hvordan de påvirker ens hverdag og hvordan de ting, vi har håndteret og bruger i vores hverdag. Derfor var det meget naturligt for mig, at jeg skulle starte med at læse, at jeg vil læse til kemisinger. Som kemisinger der får du en række værktøjer, som du kan bruge til at løse nogle problemer inden for mad og medicin og materialer og miljø. Og det vi gør, når vi laver, som ingeniører forsker, det er, at vi laver anvendelser til at forskning. Vi tager nogle forskellige byggeklodser, hist og pist, og kobler eksisterende viden fra grundforskning, og kobler den sammen på nye måder, så vi får nogle nye løsninger, som gør, at vi kommer skridt længere frem i udviklingen mod nogle løsninger, som vi kan bruge i vores hverdag. Du har slet ikke metanol og Nej, jeg har slet ikke metanol og vand i det. Ja, det er bare olie. Jeg er i gang med en PhD, og en PhD det er en treårig uddannelse, og en slags forskerlærer, kan man kalde det. Og det er en overbygning på min eksisterende uddannelse som kemisnør. Min vejleder og jeg, vi arbejder på at lave en god produktionsmetode til at lave biodiesel, så vi kan gøre produktionen mere miljørigtig og billigere. Vi arbejder sammen med virksomheder, både danske og internationale, og yngre studerende også, som vi tager ind i vores arbejde, og prøve at løse de problemer. Så jeg gerne efter tre år skulle have et resultat, jeg kunne være meget stolt af. Biodiesel laver vi med en olie og metanol. Men for at de kan reagere, er vi nødt til at bruge en katalysator. Den katalysator det er et opløst salt og en engangskatalysator, som vi kun kan bruge én gang. Men den katalysator ikke, det kan vi ikke have i vores biodiesel, når vi har vores færdige produkt. Så den er vi nødt til at fjerne, efter reaktionen er sket. Den fjernelse sker ved at bruge store mængder vand og vaske vores biodiesel, så at sige. De store mængder vand giver nogle meget store mængder spildevand, som efterfølgende skal renses, og det giver en meget energikrævende proces, hvilket ikke er særlig godt. Når vi skal lave vores biodiesel og prøve at gøre den bedre, så skal vi kigge på, hvad vi starter med. Vi starter med en olie og så metanolen. Og de to ting skal vi blande sammen, og så skal vi have dem til at reagere. Og man kan godt forestille sig, at hvis vi bruger en katalysator, der er ligesom køkkensalt, går bare i opløsning, og vi blander den med noget der er meget vand eller, eller metanol, går i opløsning, og så er det svært at få skilt fra igen. Men hvis vi bruger en anden katalysator, det kan være sådan nogle på fast form som de her, så er de faktisk meget nemmere at få skilt fra igen, så kan vi bruge et ganske ordinært kaffefilter og hælde igennem, og så vil katalysatoren skilt fra, og så kan vi putte den i en ny reaktionsblanding og bruge den igen. Så det ting kigger vi på, og det vi kan bruge som vores katalysator, det er enzymer, ligesom du kender det fra vaskemidler. Hvor vaskemidlerne kan vi vaske 40 grader for eksempel, ikke? og tøjet bliver stadigvæk rent i stedet for at skulle bruge 90 grader varmt vand. Og der kan vi spare meget energi, og vi kan også spare oprensningen bagefter. Så derfor vil vi gerne bruge enzymerne som katalysator. Når vi så har lavet vores biodiesel, så har vi biodiesel som ser sådan her ud, og glycerin. Og de to ting er ret nemme at få skilt fra hinanden, ligesom vand og olie. Så det er ikke noget problem at få dem skilt fra hinanden. Men vi har biodiesel, 
og noget ureageret olie, som vi også kan have skilt fra hinanden. Og traditionelt set, så kan vi kun få dem skilt ad fra hinanden ved at koge dem. Og det gør vi under vakuum, så det vil sige, at vi har en højtemperaturproces, og vi har et lavt tryk. Og det koster penge, og det koster meget energi. Derfor vil vi finde en snedig måde at gøre det her på. Der kan vi igen bruge et kaffefilter, bare med meget mindre huller, som gør, at vi kan selektere biodiesel fra olien i kaffefilteret. Og det kan vi gøre ved stuetemperatur ved 20 grader, frem for at gøre det ved 250 grader. Et sådan kaffefilter, som vi bruger, det er et avanceret kaffefilter. Men det ser ud som det her. Man forestiller sig, at der hvor kaffegrumset kommer ind, det er ind igennem røret her. Og der hvor kaffen løber igennem, det er ud på ydersiden af røret. Og der er nogle porer herinde i, som er så små, at de kan selektere biodiesel fra olien. Olien bliver holdt tilbage, ligesom vores kaffegrums, men biodiesel trænger igennem. Og det her er en måde at oprette det på, som kræver mindre energi og som kræver lavere temperatur. Så når vi bruger de to teknologier med en flergangskatalysator og en membran til vores produktoprensning, kan vi få nogle mere miljørigtige processer. Min forskning med at lave biodiesel øh, uden enzymer og membraner kan godt bruge sin virksomhed i morgen, men jeg vil ikke råde nogen til at gøre det, fordi den er stadigvæk for dyr og for langsom, og miljøgevinsten er ikke godt nok dokumenteret til, at vi kan gøre det med det samme. Så vi er nødt til at arbejde videre med forskning, og det er det, vi arbejder med. Stadigvæk at udvikle teknologien, så vi kan få en, en dokumenteret god miljøgevinst ved at bruge den. Potentialet er der, og potentialet er stort, men vi er nødt til at have nogle bedre resultater, før vi kan få virksomhederne med på ideen. Teknikkerne kan også bruges til andet selvom at biodiesel skulle erstattes af elbiler. Vi kan bruge teknikkerne til fødevareproduktion og spildevandsrensning eller kemikalieproduktion, og vi kan nedsætte energiforbruget, og vi kan nedsætte det meget ved at bruge enzymer og membraner i de eksisterende produktionsprocesser, vi har i dag.